வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ரிமோட் கண்ட்ரோல் நாட் ஒர்க்கிங் எல்இடி டிவி இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பற்றி இந்த கம்ப்ளைண்டோட சிம்டம் சிம்டமில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அதில் என்னென்ன உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஆடியோ ஓகே நோ பிக்சர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தென் வீடியோ ஓகே நோ ஆடியோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தென் அதுக்கடுத்து வீடியோ உங்களுக்கு போட்டோம் ரெட் பிக்சர் ஆடியோ வருது ரெட் பிக்சர் ஆடியோ வருது க்ரீன் பிக்சர் ஆடியோ வருது ப்ளூ பிக்சர் அதாவது பேசிக் கலர்ஸ் ஆர்ஜிபி இப்படி வரலாம் டிவி ஓடிட்டுருக்கு அடுத்த நாள் கம்ப்ளைண்ட் பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அடுத்து பேனலுக்கு வேணும் ஓல்ட் வரலை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றி டீட்டெயில்ஸ் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் தென் பேனல் ஓல்ட் மட்டும் இல்லை அடுத்தபடி வெர்டிக்கல் சிட்டரிங் வெர்டிக்கல் ஜம்பிங் பிக்சர் then black and white vertical bars audio okay vertical lines color lines audio okay ipdi fault la potrundha and fault enna kaaranathunala varudhu abbinga petti details la solliruken poduva lcd led tv service vandu romba romba easy but neenga and subject ah porinjukonum ungale konjam upgrade pannikalam யார் வேணாலும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரும் ஃபியூச்சரில் நல்ல வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு தொழில் வருமானம் முக்கியம் இல்லை முதல்ல தொழில முறையாக கற்றுக்கணும் தொழில முறையாக கற்றுக்கிறதுக்காக தான் இந்த சேனல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல்லேருந்து தினமும் ஒரு வீடியோ யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நான் பார்க்குற வீடியோவில் இப்போ என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருக்கேன் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் யார் வேணால் சர்வீஸ் பண்ணலாம் நம்ம சொல்கிற அதே ஒன்று அதே தான் படிப்பு ஒன்றும் அதிகமாக தேவையில்லை யார் வேணால் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் வயசு வித்தியாசமும் இல்லை தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு படிக்கணுங்கிற முயற்சி இருக்கணும் முயற்சி இருந்தால் போதும் அதாவது ஏ ஆர்வம் இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக பயிற்சி நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் கிட்டத்தட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஆல் வேரியன்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்டுமே உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா தொட்டுட்ருக்கோம் பர்டிகுலரி இப்போ நாங்கள் நடத்திகிட்டு இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே எல்சிடி எல்இடி எல்சிடி எல்இடி டிவியை பற்றிய ஆன்லைன் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கு யார் வேணால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் முப்பது நாள் ட்ரைனிங் வரும் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணும் பயிற்சி கட்டணத்தினுடைய விவரங்கள் தேவை அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை சர்வீஸ் சம்மந்தமாக தேவையான டூல்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன வேணும் இம்பார்ட்டண்ட் டூல்ஸ் அதெல்லாம் வேணாலும் கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஓகே நாம் இப்போது சப்ஜெக்டில் போகலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டிங்களா ஒரு டயக்ராம் பார்த்துட்டிங்களா இந்த டயக்ராம் இதோ ஒரு மைக்ரோ ப்ராசர் இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன வேணும் முதல்ல முதல்ல இந்த ப்ராசருக்கு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வேணும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு நமக்கு சப்ளை வந்து டுவெல் வோல்ட் அது ஃபைவ் வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் வேணும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் இதுக்கு வோல்ட் எங்கேருந்து வருது டுவெல் வோல்ட்லேருந்து வருது எந்த மாடலாக இருந்தாலும் சரி கம்பெனி மாடலாக சரி இல்லை சைனீஸ் கிட்டாக இருந்தாலும் சரி சர்வீஸ் பண்ணலாம் மிக குறைவான நேரத்தில் நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியும் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டூ வோல்ட் சப்ளை ஃபைவ் வோல்ட்டாக ரெகுலேட் ஆகிரும் அந்த ஃபைவ் வோல்ட் வந்து இன்னொரு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ரெகுலேட்டர் மூலிமா ரெகுலேட் ஆகி இந்த ஐசிக்கு வரும் ப்ராசருக்கு மைக்ரோ ப்ராசருக்கு இந்த ஒரு வோல்ட் வந்தால் போதுமா அப்படின்னா இல்லை அதே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு மெமரி சிப்புக்கு பயாஸ் சிப்புக்கு வரணும் அப்போ தான் அந்த மெமரியில் இந்த மைக்ரோ ப்ராசருக்கு தேவையான ப்ரோக்ராமெல்லாம் அதில் லோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ தான் அது உடனே என்ன செய்யும் ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் டேட்டா இன்புட் டேட்டா அவுட் புட் கிளாக் பல்ஸு இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வேணும் 
ஐசிக்கு ப்ளஸ் மெமரி ஐசிக்கு வேணும் சரி இது ரெண்டு இருந்தால் போதுமானா இல்லை அடுத்ததாக என்ன பண்ணணும் ரேம் ரெகுலேட்டர் ரேம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வோல்ட் எங்கே வேணும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் இந்த இடத்துக்கு வேணும் இந்த ஐசிக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் வேணும் இது ஒரு இன்புட் ஒரு ப்ளஸ்ஸு இது ஒரு ப்ளஸ்ஸு இந்த ஐசி ப்ளஸ் இந்த மூணுக்கு வரணும் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று ஆப்ஷன் ஆனால் கூட செட்டு ஆன் ஆகாது ஓகேங்களா எவ்வளோ அப்போ இந்த மூணு வோல்ட்டு வரணும் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சரி இதெல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா செட்டு உடனே ஆன் ஆயிருமா அப்படின்னா ஆன் ஆகாது நீங்கள் கமெண்ட் கொடுக்கணும் கமெண்ட் எங்கே கொடுக்கணும் ஒன்று ரிமோட்டில் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா மேனுவல் கீ செச் இருக்கு இல்லையா அது வழியாக கொடுக்கணும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளாக அட்டன் பண்ணலாம் நிறைய பேர் எல்சிடி எல்இ டிவி டெட்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டாவே எங்களால் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றாங்க நிச்சயமாக அப்படி இல்லை ரொம்ப எளிமையாக ஈஸியாக அட்டம் பண்ணலாம் ஓகேவா நமக்கு அந்த ஃபண்டமெண்டல் பேசிக்ஸ் தெரியணும் வேற ஒன்றும் இல்லை இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீ இருக்குது கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்குது உதவமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்குது ஓகே லைக் திஸ் இந்த மாதிரிலாம் போர்டு இருக்குது பார்த்துருப்பீங்க பார்த்துக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அதுக்கு தான் உங்களை இண்டிவிஜுவலாக ஒரு எல்இடி டிவி அசம்பிள் பண்ணுங்க ஒரு செகண்ட் பேனல் லேப்டாப்லேயோ அல்லது எல்சிடி அல்லது எல்இடி மானிட்டர் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு மானிட்டர் சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் புதுசுனால் வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ட்ரைனிங்கில் பழகும்போது சில நேரத்தில் ஃபெயிலியர் ஆனால் ஆகலாம் அது அத்தோடு போயிடும் அதுக்காக பழகிட்டோம் அப்படின்னா அதை பற்றி கவலையே இல்லை நீங்கள் எந்த இந்த இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சு செவன்டீன் இன்ச்சு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இத்தனை சைஸில் டிவி கண்டிப்பாக வருது வந்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு சர்வீஸ்க்கு வரும் பட்டி தொட்டியெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து எல்இடி டிவி தான் எல்இடி டிவி இல்லாத இடமே கிடையாது ஓகேங்களா அதனால் கண்டிப்பாக சர்வீஸ் வரும் நமக்கு மோட்டிவ் வந்து சர்வீஸ் தான் சர்வீஸை எப்படி எளிமையாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஒவ்வொரு பயிற்சியாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஓகே இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்குது முதல்ல ஒரு டிவி வந்து ரிமோட்டில் ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னா மேனுவலாக ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மேனுவலாக ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் என்டையர் டிவி வந்து ஓகேன்னு அர்த்தம் மேனுவலாக ஒர்க் பண்ணவே என்டையர் டிவி ஓகே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆடியோ வந்தவே டிவி ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ மீதி ஃபால்ட்டெல்லாம் வந்தால் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் மீதி வர்ற ஃபால்ட்டெல்லாம் டிசி டிசி ஐசி சம்மந்தப்பட்டதாகவும் இருக்கும் அல்லது ஸ்கேலர் போர்டு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு காப் சிப்பான் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோர்ஸ் பிசிபி இருக்கு இருக்கு இல்லையா அதன் மூலிமா கம்ப்ளைண்ட் வரலாம் கேட் காப் சோர்ஸ் காப் கேட் காப்பில் கம்ப்ளைண்ட் வரலாம் பேனலில் கம்ப்ளைண்ட் வரலாம் ஸோ நமக்கு மேலே இந்த போர்ஷனை பிரிக்க தரணும் இந்த கம்ப்ளைண்ட் பேனல் மூலிமாவா இல்லை கம்பைன் பண்ணக்கூடிய காப் மூலிமாவா இல்லை ஸ்கேலர் போர்ட் தட் மீன்ஸ் டீக் அண்ட் போர்டில் ப்ராப்ளமா பர்சப்பில் ப்ராப்ளமா என்ன அப்படிங்கிறது கிளாஸிஃபை பண்ண தெரியணும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் மாடல் தெரியணும் டிவியோட மாடல் தெரியணும் தென் நேச்சர் ஆஃப் த கம்ப்ளைண்ட் தெரியணும் சஸ்பெக்டட் ஸ்டேஜ் எதுன்னு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஃபால்ட் பெயிண்டிங் ப்ரொசீஜர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ரிசல்ட் அப்போது நாம் தீரிட்டிக்கலாக படித்தால் மட்டும்தான் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது தீரிட்டிக்கலாக உங்கள் மைண்டில் இருக்கணும் இந்த கம்ப்ளைண்ட் சிம்டத்தை பார்த்தோன்னே நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் தான் போகணும் அப்படின்னு தெரியணும் ஸ்டேஜ் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்தது அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும் ஒரு மீட்டர் ஓல்ட் அளக்க தெரியணும் பிளாக் டெஸ்ட் ஆஃப் எங்கே வைக்கணும் நைட்ரி டெஸ்ட் ஆஃப் எங்கே வைக்கணும் எந்த பெண்ணில் அளக்கணும் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம்னு என்ன சிகமெட்டிக் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் எப்படி பார்க்குறது இதெல்லாம் வேணும் இந்த நாலேஜில் இருந்தால் தான் நீ சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று மாற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்சிடி எல்இடி டிவியில் பண்ண முடியாது கம்ப்ளைண்ட்டு மாறி போயிடும் ஓகேங்களா வர்ற கம்ப்ளைண்ட் அந்த மாறுறது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிடக்கூடாது ரொம்ப எளிமையாக அட்டன் பண்ணணுங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மெல்ல மெல்ல ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டாக ஒரு மாடல் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகேங்களா ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா எங்களுக்கு 
பட் எல்லாமே தேவை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் ஒன்று படிக்கணும் ப்ராஜெக்ட் டிசைனிங்னு ஒரு கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஃபஸ்ட் நம்ம வார்ம் அப் ஆகிறதுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோர்ஸ் தரவாக இருக்கணும் நான் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறேன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த பத்து ப்ராஜெக்டையும் அவங்க வேகமாக சப்மிட் பண்ணணும் அவங்க வேகமாக சப்மிட் பண்ணுறதை வச்சு அவங்களுடைய கேப்பபிலிட்டி ஸ்கில் என்னவுன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்கள் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் நானும் ஓகேங்களா அதனால் உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் ஸ்கில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு நாளில் முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் இருக்கார் ஒன் ஹவரில் முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் இருக்கார் ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்டு என்னால் முடிக்க முடியலன்னு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டும் இருக்கிறாங்க இது எதுக்காக சொல்ல வரோம் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே எஃபெக்டிவாக இருக்கிறீங்க இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் நான் அசம்பிள் பண்ண சொல்கிறேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் நல்லா சைன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இது யதார்த்த உண்மை ஓகே சரி இப்போ பார்க்கலாம் இந்த சர்க்கியூட் பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன சொல்லி வந்திருக்கோம் மேனுவலாக ஆன் பண்ணுன்னா செட்டு ஆன் ஆகுதா இல்லையா பார்க்கலாமா இப்போது இப்போது டிவி ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரெட் கலர் இண்டிகேட்டர் எரியுது ரெட் கலர் இண்டிகேட்டர் எரியுது இதில் பவர் ஆன் சுச் உடனே க்ரீன் கலரில் மாறிடுச்சு போனும் உடனே உங்களுக்கு பேனலும் வந்துருச்சு இம்மிடியேட்டாக வந்திருக்கு ஓகேவா எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போது இந்த ரிமோட் மூலிமா நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா ஏதாவது ஆப்ஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரிமோட்டில் இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஆஃப் ஆகலை மேனுவலில் தான் ஆச்சு ஓகேவா ரிமோட்டு ஒர்க் பண்ணலை எந்த செக்ஷனும் ஒர்க் பண்ணலை இந்த ஐக்கான் எதுவும் மூவ் ஆகலை அப்படின்னு இதான் கம்ப்ளைண்ட் மேனுவில் ஆன் ஆகிடுச்சு மேனுவில் ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்டையர் டிவி ஓகேன்னு அர்த்தம் பக்காவாக ஓகேன்னு அர்த்தம் அப்போ ப்ராப்ளம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ப்ராப்ளம் ஐஆர் ரிசீவர் ப்ராப்ளம் ஐஆர் ரிசீவரில் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அல்லது ஐஆர் ரிசீவருக்கு தேவையான ஒல்லேஜ் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் இப்படி தான் கிளாஸிஃபை கிவன் மாடல் இது ஒரு மாடல் நேச்சுரல் ஆஃப் த கம்ப்ளைண்ட் ரிமோட் நாட் ஒர்க்கிங் ரிமோட் நாட் ஒர்க்கிங்னா சஸ்பெக்டட் ஸ்டேஜ் எது சஸ்பெக்டட் ஸ்டேஜ் எதுனா ஐஆர் ரிசீவர் ஐஆர் ரிசீவருக்கு வர வேண்டிய பயாஸ் ஓல்டேஜ் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஐஆர் ரிசீவருக்கு ஓல்ட் வரணும் மூணு பின் இருக்குது ஐஆர் ரிசீவரில் மொத்தம் மூணு விதமான ரிசீவர் மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஓகேவா இதில் ஒரு நம்பர் ஆஃப் ரிசீவர் இது இந்த ரிசீவருடைய உங்களுக்கு பின் கான்ஃபிகரேஷன் தெரியணும் பிசிபிலே பிரிண்ட் அவுட் ஆகிருக்கும் ஒன்று ப்ளஸ் மைனஸ் ஐஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதை வச்சே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அந்த நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு ரிசீவர் இருக்குது அந்த ரிசீவரை கொஞ்சம் நான் எல்லாச்சு பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே இருக்கு ரிசீவர் ஓகேவா மூணு பின் இருக்குது மேக்ஸிமம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு ஓகே இதுதான் இப்போ பார்த்துருக்கீங்களா இதான் மூணு பின் இருக்குது இதிலே போட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து அவுட்டுன்னு கொடுத்துருக்கு ரெண்டாவது பின் என்ன கொடுத்துருக்கு கிரவுண்டுன்னு கொடுத்துருக்கு இது அவுட்டுன்னு கொடுத்துருக்கு கிரவுண்ட் கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்கு விசிசின்னு கொடுத்துருக்கு விசிசின்னா சப்ளை பாயிண்ட்டு ஐஆர் ரிசீவருடைய சப்ளை பாயிண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் வோல்ட் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு மேலே போனவே இந்த ஐஆர் சென்சர் உடனே ரிசீவர் ஃபெயிலியர் ஆகிரும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் கொடுத்தா பெட்டர் அது லைஃப் ரொம்ப நாளைக்கு வரும் ஓகே இந்த ஐஆர் ரிசர்வ் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் நான் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் விருப்பம் உள்ளவங்க போய் பாருங்கள் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் சர்க்கியூட் இந்த ஐஆர் ரிசீவர் சர்க்கியூட் ஓகேவா சரி இப்போது இதுதான் சர்க்கியூட் சிம்பிளான சர்க்கியூட் ஓகேங்களா கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ப்ளஸ்ஸு இது வந்து மைனஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டேக்கில் இருக்குது இது மைனஸ் இதுதான் வந்து ஐஆர் ரிசீவர் 
ஐ மூணு பின் இருக்கும் ஒரு பின் வந்து ப்ளஸ் ஒரு பின் வந்து மைனஸ் ஒன்று வந்து ஐயா சிக்னல் அவுட் அப்படின்னு பேர் சிக்னல் அவுட் இங்கே இருக்குது ஓகே இந்த இடத்துல எல்இடி கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எல்இடியுடைய ஏனோடு வந்து மே ப்ளஸ் கேத்தடி எப்போ மைனஸ் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த எல்இடி வந்து எரியும் ஒர்க் பண்ணும் ஓகே ஒன்று இந்த ஐஆர் ரிசீவருடைய ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லோ வேல்யூ டென் ஓம் ரெசன்ஸ் வழியாக இது கொடுத்துருக்கு அதாவது ஃபைவ் வோல்ட் கொடுக்குறதா வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் வோல்ட் சப்ளை நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரிமோட் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ரிமோட் கொண்டல் வேலை செய்யுது இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணிக்கலாம் இப்படி இப்போது ஒரு ரிமோட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இல்லையா அந்த இடத்துல லைட் எரியும் நீங்கள் கேமரா மோடில் வச்சுட்டு செக் பண்ணிடலாம் இல்லைனா ஐஆர் செக் பண்ணுறதுக்கே செக்கர் இருக்குது ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் எதுக்காக கொடுத்துருக்கேன்னா ஃபியூச்சரில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானிக்குமே கம்ப்ளீட்டாக ரிமோட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இன்னும் நிறையா ரிமோட் பேஸ் பண்ணி தான் வரப்போகுது ஓகேங்களா அப்போது அதில் வரக்கூடிய டிரான்ஸ்மிட்டர் யூனிட்டில் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சர்வீஸ் பண்ண தெரியணும் ரிசீவர் யூனிட்டில் வந்தாலும் சர்வீஸ் பண்ண தெரியணும் கம்ப்ளைண்ட் வராத மாதிரி எப்பவுமே எலக்ட்ரானிக்கில் ப்ராடக்டை தயாரிக்க முடியாது ஓகேங்களா கம்ப்ளைண்ட் கண்டிப்பாக வரும் பிலிப்ஸ்லி வரும் சோனிலி வரும் சாம்சங் எல்ஜிலி வரும் ஏன் சைனா செட்டில் எல்லாத்துலேயுமே கம்ப்ளைண்ட் வரும் ஓகேங்களா அதனால் கன்ஃபார்மாக சர்வீஸ்க்கு நாம் தான் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போது இதுதான் வந்து ஐஆர் ரிசீவர் நான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறது அதுக்காக தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுப்பேன் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்இடி ஒர்க் பண்ணணுன்னா இந்த கேத்தடுக்கும் மைனஸ் கிடைக்கணும் இப்போது ஏதாவது ஒரு ரிமோட் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ஆன் பண்ணின்னு வச்சுக்க சிக்னல் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனி பட்டன் ப்ரெஷ் பண்ணின்னு இந்த எல்இடி உடனே ஆன் ஆகும் அப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல மைனஸ் வருதுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்னாச்சு இந்த ஐஆர் ரிசீவர் என்ன பண்ணுது கண்டுக்கு தெரியாத இன்ஃப்ராரெட் ரேஸை உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் சிக்னலாக மாற்றி கொடுக்குது குறிப்பாக நெகட்டிவ் சிக்னலாக மாற்றி கொடுக்குது அதனால் இந்த எல்இடி எரியுது ஓகே அதுக்கு தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் உங்களை அசம்பிள் பண்ண சொன்னேன் சில பேர் அசம்பிள் பண்ணலை டைம் இல்லாதனால அசம்பிள் பண்ணதுங்க வீட்டில் அசம்பிள் பண்ணி பார்த்துக்குங்க அப்போ தான் இந்த சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்டு தான் உங்களுக்கு நாளைக்கு பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்டை சால்வ் பண்ணக்கூடிய மனோபலத்தையும் சக்தியும் கொடுக்கும் ஓகே சிம்பிள் சர்க்கியூட் ஒரு காமன்ஸ் இந்த ரெசன்ஸ் கூட நீங்கள் வேணும் நீங்கள் டைரெக்டாக கூட கொடுத்துருங்க தப்பு இல்லை ஆனால் ஃபைவ் வோல்ட் கம்பல்சரி ரெகுலேட்டர் ஐசிலேருந்து வரணும் ஓகேவா ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு மேலே போனால் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இருந்தாலும் வேலை செய்யும்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே அதுக்காகத்தான் ஒரு டென் ஓம் ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் லைஃப் வர்றதுக்காக ஓகே ஐஆர் ரிசீவரில் மூணு விதமான ஐஆர் ரிசீவர் இருக்குது கூகுள் சர்ச்சில் போய் மூணு விதமான பின் கான்பரேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இதில் பொறுத்த வரைக்கும் இதான் இந்த மாதிரி மூணு பின் இருக்குது இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது வந்து ஐஆர் அவுட் இன்ஃபரட் ரேஸ் அவுட் புட் ஓகே சிக்னலாக மாதிரி வெளியே வரும் புரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா அடுத்தது இந்த எல்இடி இங்கே எல்இடி பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கேன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பைப்போலார் எல்இடி அப்படின்ட்டு இருக்கேன் பைப்போலார் எல்இடின்னு என்ன ரெண்டுக்கு மூணு லெக் இருக்கும் பொதுவாக எல்இடினா ப்ளஸ் மைனஸ் தான் இருக்கும் ஸோ எல்லா மாடல் டிவிலையுமே கொஞ்சம் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒன்றும் அதெல்லாம் தெரியாமையே இருக்குது ஓகேவா இதில் காமன் ஏனோட் அப்படின்னு ஒரு எல்இடி இருக்குது காமன் கேத்தோடுன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ காமன் ஏனோடுன்னு பார்க்கலாமே இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணாவது லெக்குக்கு ப்ளஸ் வோல்ட்டு கொடுத்துட்டு இங்கே மைனஸ் வோல்ட்டு கொடுத்தோம்னா இந்த எல்இடி எரிய ஆரம்பிக்கும் காமன் ஏனோடு இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே மைனஸ் கொடுத்தோம்னா இந்த எல்இடி எரியும் இது ஃபஸ்ட்டு ரெட்டில் எரியுன்னு வச்சுங்களேன் அடுத்து கிரீன் இந்த ரெட்டாக க்ரீனாக ப்ளூவா எல்லோவா அப்படிங்கிறது அதில் கூடிய எலக்ட்ரோட்ஸை பொறுத்து ஓகேங்களா அதனால் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை சொல்ல வர்றது என்னென்னா ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தா ஒரு கலரில் எரியிற அதே எல்இடி இன்னொரு காமன் இன்னொரு லெக்குக்கு ஓல்ட்டு மாற்றி கொடுக்கணும் அதே கிரீன் எரியும் அதே மாதிரி தான் காமன் கேத்தோட் இங்கே மைனஸ் வச்சுட்டு இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்தா இது ரெட் கலரில் எரியும் இங்கே மைனஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இது வந்து கிரீனாக எரியும் ரெண்டையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் எரியும் மூணு கலரில் கூட எரிய வைக்கலாம் ஓகேவா இப்போ எல்இடி டிவியில் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோங்க எல்இடி இந்த எல்இடிலேயே எஸ்எம்டி எல்இடி இருக்
இப்போது மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் அனலாக் மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா அதில் ப்ளஸ் மைனஸ் எது அப்படின்னு கேட்டால் ரெட்டு டெஸ்ட் பேப்பில் வந்து மைனஸ் வோல்ட் வரும் பிளாக் டெஸ்ட் பேப்பில் ரெட் ப்ளஸ் வோல்ட் வரும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதை பற்றி வீடியோ கூட அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது காமன் கேத்தோடு காமன் ஏனோடு அப்படின்னு இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதனுடைய பாருங்கள் ஒரு பின்னை வந்து காமன் வோல்ட் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் இப்போது பாருங்கள் ஒரு கலர் எரியுது அடுத்த பின்ல வைக்கிறப்போ ரெட் கலர் அப்போ வோல்ட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் ஃபஸ்ட்டு அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த வோல்ட் எங்கேருந்து வரும் உங்களுக்கு மைக்ரோ ப்ராசர்லேருந்து வரும் மைக்ரோ ப்ராசர்லேருந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் இந்த இடத்துக்கு வரும் டூ பாயிண்ட் எயிட் வந்துச்சுன்னா அந்த எல்இடி எரியும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் எரல்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதில் இப்போ பாருங்கள் இதில் இங்கே ப்ளஸ் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா ஒரு கலர் இங்கே ப்ளஸ் வோல்ட் வந்தால் இங்கே ஒரு கலர் எரியும் அதே மாதிரி தான் எல்இடிலையுமே எஸ்எம்டிலேயும் அதே மாதிரி தான் ஓகேவா ஒரு எஸ்எம்டி கலர் இருந்தால் அது இன்னும் கூட உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது ஒரு எஸ்எம்டி இருக்குது கொஞ்சம் வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்குது ஓகே கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஓகே எஸ்எம்டி எந்த இடத்துல எஸ்எம்டி எழுதி இருக்குது பாரு இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல எஸ்எம்டி இருக்குது நான் ஓல்ட்டு செக் பண்ணி ஓல்ட்டு செக் பண்ண போகிறதுல பயாசிங் பண்ணுறேன் பயாசிங் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாசிட்டிவ் நைட்டி வோல்ட் மாற்றி கொடுக்கணும் இப்போது இன்ட்டு ஒன் ஹோம்ஸ் ரேஞ்ச் வச்சுருக்கேன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒரு பின்னில் செக் பண்ணுறேன் இப்போது ரெட் கலரில் எரியுது ரெட் கலரில் எரியுது மறுபடி ஒன்ஸ் அகேன் ரெட் கலரில் எரியுது தென் என்ன பண்ணுறேன் இன்னும் அடுத்த டெர்மினல் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ப்ளூ கலர் ப்ளூ ரெட்டு நீங்கள் அந்த வோல்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த எஸ்எம்டி எல்இடி எரியும் ஓகேவா பெருமாள் இப்போ வரக்கூடிய எல்லா எல்இடி டிவிலையுமே இந்த மாதிரி எஸ்எம்டி எல்இடி தான் வருது வந்தாலும் செக் பண்ண முடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் மாற்ற முடியும் ஏன்னா இந்த ஒரு எல்இடி ஷார்ட் ஆச்சுன்னா ஷெட்டு வேலை செய்யாது சில இடத்துல அது ஃபியூச்சரில் வருங்கிறதுக்கு தான் இந்த இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது நான் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ரெட் கலரில் இருக்குது எரியுது இப்போது மேனுவலாக ஆன் பண்ணுறேன் டிவி ஆன் ஆகுது ஓகேவா இப்போது ரிமோட்டில் வேலை செய்யலை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ ரிமோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓல்ட்டு செக் பண்ணணும் இந்த பாயிண்ட் மறுபடி செக் பண்ண போகிறேன் மறுபடி ஒன் செகண்ட் நான் எல்லாஞ்சு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்க்கலாம் இதில் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது அண்ணலாக் மீட்டர் எடுத்துக்கங்க கொஞ்சம் நான் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதில் ஓல்ட் அளக்கலாம் பிளாக் டெஸ்ட் ஆப்பு நெகட்டிவ் டெஸ்ட் ஆப்பில் வச்சுக்கிறேன் ரெட்டு டெஸ்ட் ஆப் வச்சுட்டு ஐஆர் ரிசீவர் ஐஆர் ரிசீவரில் எவ்வளோ வோல்ட் வருது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் செக் பண்ணலாம் வர வேண்டிய வோல்ட் எவ்வளோ வோல்ட் வரணும் ஃபைவ் வோல்ட் வரணும் இப்போ நான் செக் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் செக் பண்ணுறேன் மல்டிமீட்டரை ஒரு டென் வோல்ட் ரேஞ்சுக்கு மாற்றிக்கிறேன் டென்னுக்கு ரேஞ்சு மாற்றிட்டு ஒரு பாயிண்ட்டில் செக் பண்ணுறேன் இதில் டூ வோல்ட் தான் வருது டூ பாயிண்ட் டூ வோல்ட் தான் வருது ஓகேவா சென்டர் பின் கிரவுண்டு அனதர் பின்னில் செக் பண்ணுறேன் அதுலேயும் கிட்டத்தட்ட அதே வோல்ட்டு தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வருது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் த்ரீ அந்த வோல்ட் வருது நமக்கு வர வேண்டிய வோல்ட்டு ஃபைவ் வோல்ட் வரல அப்படின்னாவே என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே 
எல்இடி பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி வீடியோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு பார்க்குறேன் ஓல்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஞ்சுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பின்ல செக் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது வந்து டோட்டல் ரேஞ்சு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியர்லி சப்ளை வோல்ட் வருது பாருங்கள் அனதர் பின்னுக்கு வோல்ட்டு வரல வோல்ட்டு வராத போது என்ன பண்ணுறேன் அதாவது பைபால் எல்இடி ஒரு பின்னுக்கு வோல்ட்டு வருது கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் நியர்லி வருது ஏன்னா ரேஞ்சு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருந்தாவே எல்இடி எரியும் இன்னொரு பாயிண்ட் அதில் வச்சுருக்கேன் அந்த டெர்மினல் வச்சுருக்கேன் இப்போது வோல்ட் வரல இப்போ நான் பவர் பட்டனை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்னாவது உங்களுக்கு அதில் வோல்ட்டு வருது வோல்ட்டு வரல இப்போ நான் ஏற்கனவே இழந்தில்ல ஃபஸ்ட் பின் அதில் வோல்ட்டு பார்க்குறேன் அதில் வோல்ட்டு வரல இப்போ என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வோல்ட்டு வருது அப்போ என்ன தெரியுது அப்படின்னா அந்த காமன் ஏனோடு பொதுவாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த காமன் ஏனோடு பொதுவாக இருக்கும் காமன் கேத்தோடுக்கு வரக்கூடிய வோல்ட் ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு கலர் ப்ளஸ் வந்தால் இன்னொரு கலர் வரும் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் எல்இடி பைபால் எல்இடிக்கு எப்படி வோல்ட்டு சேஞ்ச் ஆகுது இந்த வோல்ட்டு வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டால் ப்ராசஸ்லேருந்து வோல்ட்டு வருது அது மட்டும் இல்லை பவர் சப்ளைலேருந்து நேராக உங்களுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் போர்டு வரியாக ஃபைவ் வோல்ட்டு ஐஆர் ரிசீவருக்கு வரணும் வரல சர்க்கியூட்டை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு ரெசன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இதில் ஒரு பாயிண்ட் வோல்ட் வரல ஓகேவா இந்த இடத்துல ரெசன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ரெசன்ஸ் வந்து ஓப்பனாக இருக்கிறனால வோல்ட் வரல ஸோ அந்த ரெசன்ஸை நான் இப்போ சால்ட்ரு பண்ணி மறுபடியும் நான் வந்து வோல்ட் அழக போகிறேன் வோல்ட் அளந்து உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் மறுபடியும் ரிமோட்டில் ஒர்க் பண்ணதா இல்லையான்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஹண்ட்ரட் ரோம் ரெசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வோல்ட் வராத இடத்துல ஹண்ட்ரட் ரோம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மல்டிமீட்டில் வோல்ட் அழுகிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இது ஐஆர் இது ஐஆர் ரிசீவர் பாயிண்டில் நான் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து டென் வோல்ட் ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த முள் வந்து கடைசி வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா டென் வோல்ட்டு ஆஃப் வந்தால் ஃபைவ் வோல்ட்டு ஸோ ஐஆர் சென்ஸ் அழுகிறேன் ஓகேங்களா வோல்ட்டு வருது நியர்லி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது வந்து ஐஆரில் சப்ளை பாயிண்டில் வோல்ட் அழுகிறேன் நியர்லி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வோல்ட்டு வருது நியர்லி ஃபைவ் வோல்ட் வருது முதல் வோல்ட் வரல இப்போ அண்ட்ரோம் ரிசன்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வோல்ட்டு வருது ஓகேவா நான் இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போது கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணுறேன் ஹலோ இப்போ பாருங்கள் இதுதான் பாயிண்ட்டு ரொம்ப என்லாஜ் பண்ணேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மல்டிமீட்டரை காண்பிக்க முடியாது ஓகேவா கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் மினிமைஸ் பண்ணும்போது இப்போது ஓல்ட்டு நம்மளால் இப்போது பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் சப்பல வோல்ட் அழகிறேன் டென் வோல்ட் ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒர்க் பண்ணுது ஃபைவ் வோல்ட் வருது நெக்ஸ்ட்டு கிரவுண்டு ஐஆரில் வர வோல்ட் அழகிறேன் ஐஆரில் கொஞ்சம் வோல்ட்டு கம்மியாக வரும் ஐஆர் ஆக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன வோல்ட்டுங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது ஐஆர் பின்னில் வரக்கூடிய வோல்ட்டு நியர்லி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்பல வோல்ட் வருது நியர்லி ஃபைவ் வோல்ட் எக்ஸாக்டாக இருக்குது மேனுவலாக ஆன் பண்ணிச்சு இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரிமோட்டை ஆன் பண்ணுறேன் மேனுவல் ஆன் பண்ணல ரிமோட்டில் ஆன் பண்ணேன் ஆன் பண்ணோன்னே செட்டு ஆஃப் ஆகிடுச்சு ரெட் கலர் மறுபடியும் ஆன் பண்ணுறேன் க்ரீன் ரிமோட்டில் ஒர்க் பண்ணுது செட் ஒர்க் பண்ணுது ஏன்னா ஐஆர்ஸ் ரிசீவருக்கு தேவையான பயாஸ் வோல்ட் கிடைக்காதனால அதுக்கு லோட் ரிசன்ஸ் அண்டர்ரோம்ஸ் வழியாக சப்ளை வருது அந்த வோல்ட் வராதனால இந்த ஐஆர் ரிசீவர் வேலை செய்யலை அதனால் ரிமோட் வேலை செய்யலை ஓகேவா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு கான்செப்டோடு சந்திப்போம்